ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం కెన్ ఐ డయాలసిస్ పేషెంట్ గో ఫర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అండ్ హౌ సేఫ్ ఇట్ ఈస్ టు గో ఫర్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ హలో అండి నేను డాక్టర్ అరవింద్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ అట్ కేర్ హాస్పిటల్స్ గచ్చిపోలి వి సి మెనీ పేషెంట్స్ అండర్ గోయింగ్ డయాలసిస్ రీచింగ్ ఎన్ స్టేజ్ రీనల్ డైసిస్ అంటే ఒక పేషెంట్కి మోర్ దెన్ సిగ్నిఫికెంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయితే కనుక దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ డయాలసిస్ సో డయాలసిస్ అనేది కిడ్నీకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కిడ్నీ చేసే పని మనం బ్లడ్ తీసి ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ పేషెంట్కి పంపిస్తాం ఇది వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద పేషెంట్ స్టేటస్ మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేల్ డయాలసిస్ డిపెండెంట్ స్టేజ్కి వెళ్ళారు అంటే డయాలసిస్ లైఫ్ లాంగ్ అవసరం సో ఈ పేషెంట్కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో డయాలసిస్ లైఫ్ టైమ్ డయాలసిస్ అంటే వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ ఈ హ్యాస్ టు గో టు హాస్పిటల్ టు అండర్ గో డయాలసిస్ అది లైఫ్ టైమ్ లేదా ఆల్టర్నేట్ ఫామ్ ఆఫ్ డయాలసిస్ ఉంటుంది పెరిటోనల్ డయాలసిస్ అని దీనికైతే ఇంట్లో చేసుకుంటూ మంత్లీ మంత్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఈ పేషెంట్ లాంగ్ రన్లో డయాలసిస్ మీద సేఫ్ ఉంటారా లేకపోతే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సేఫా ఫస్ట్ ఫిజికల్ బర్డన్ చూద్దాం ఫిజికల్ బర్డన్ అయితే తీసుకుంటే ఒక డయాలసిస్ పేషెంట్ యావరేజ్ లైఫ్ ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం తక్కువగా చూస్తాం సో ఒక పేషెంట్ కనుక డయాలసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ రేట్ అంటాము టెన్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ రేట్ అంటాం దీన్ని కనుక కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్తో కంపేర్ చేస్తే కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి చాలా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ యంగ్ పేషెంట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళినాడు అది లైవ్ కన కానీ లేదా కెడవర్ అంటే డిసీజ్ డోనర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం సో ఈ రెండుట్లో ఏదో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి వెళ్ళినాడు సో వన్ ఇయర్ సర్వైవల్ రేటు ఫైవ్ ఇయర్ సర్వైవల్ రేటు టెన్ ఇయర్ సర్వైవల్ రేట్ అని చూస్తాం అదే ఫైవ్ ఇయర్ సర్వైవల్ రేట్ కనుక తీసుకుంటే మోర్ దెన్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే టెన్ ఇయర్ సర్వైవల్ రేట్ తీసుకుంటే మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఈరోజు ఒక హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటే టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ హండ్రెడ్లో మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్వైవ్ అవుతారు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వివిధ కారణాల వల్ల అందులో ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా కాంప్లైన్స్ ఆఫ్ కాంప్లైన్స్ టు ద మెడికేషన్ లేదా రిజెక్షన్స్ అంటాం సో అనేక కారణాల వల్ల వాళ్ళ కిడ్నీస్ చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ విల్ బీ సేఫ్ జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ అంటే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకున్న తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వందలో ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు పేషెంట్లు నార్మల్గా మందులు తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే డయాలసిస్ అవసరం పడదు వాళ్ళ కిడ్నీస్ సేఫ్గా ఉంటాయి అదే కనుక డయాలసిస్ కనుక తీసుకుంటే టెన్ ఇయర్స్లో టూ బర్డన్స్ వన్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ సెకండ్ ఫిజికల్ బర్డెన్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు గో టు హాస్పిటల్ రెగ్యులర్లీ వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ డయాలసిస్ చేయించుకోవాలి తర్వాత ద బర్డన్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఉంటుంది ప్రతిసారి డయాలసిస్ ఒకవేళ కనుక ఫ్రీగా ఉన్న అయినా సెంటర్స్ ఫ్రీగా చేయించుకున్న ఆ రెస్పెక్టివ్ సెంటర్స్లో వాళ్ళకు ఉండే ఫైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బర్డెన్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఓవరాల్గా టెన్ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కంటే చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది సో ఎట్లా చూసుకున్నా ఫైనాన్షియల్గా చూసుకున్నా ఫిజ ఫిజికల్గా చూసుకున్నా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈజ్ ఎ వే ఫార్ బెటర్ ఇన్ కంపారిజన్ టు డయాలసిస్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాలజిస్ట్ యూజువల్లీ అడ్వైజ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇమీడియట్లీ వన్స్ ద పేషెంట్ గోస్ టు డయాలసిస్ 